走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？你知不知道，我真的有可能失去他？我可以感觉到，他真的要舍弃我。怎么，你不愿意吗？出了什么事？老夫将军要是没有什么事情的话，老臣就先告退了。是不是我哥也真的要舍弃我，打算把我在这里囚禁半年？阿福将军，君上是真心疼爱你啊！太郎，我不可能留在这里百年的，不可能！太郎。这些补品啊，都是卓公主给你的。这些绸缎是紫竹峰的天蚕丝所织。这包衣玄剑是我送给你的，说是可以在练功的时候让人更专注。哥哥呢？他没有给我准备礼物吗？嗯，他肯定准备了。只是最近他都一直忙着四季杯的事情，所以没来得及送上。你不用安慰我，我知道，哥哥不同意这门亲事，他只是不想理我罢了。洛宁，你哥只是太疼爱你了，所以他自己心里过不去。柳生。嗯，你一定要帮我告诉哥哥。只要我解除诅咒，以后我跟赫娜，不管过得如何，我都会努力让自己幸福，不会胡思乱想的。至于礼物，我根本不介意哥哥有没有送。我只是害怕，他会因为我的这门亲事，而纠结痛苦。你放心吧，他会理解你的兄长设置的禁制，竟然如此牢固，难道真的要把我关一百年不成？仙翁。我听安插在妖阙的人说，洛哥已同意亲事。现在
，你去把这件大喜事告诉阿福军吧。不用审问，就算是没有被封锁离脉的我，都动不了，何况是你？那我能怎么办？好不容易才进来一次。先别说这些了，你那边情况怎么样？柳梢、洛哥，还有我哥，都因为你受了很大的麻烦，他们没有来找你算账吗？没有，白衣妖君忙着娶亲，洛哥上仙忙着嫁妹，暂时应该顾不上。娶亲？嫁妹，河南要娶的该不会是洛宁吧？如果娶的不是洛宁，你哥为什么把你关在这儿？那是因为我误伤了洛宁。如果我哥不处置我的话，他怎么跟仙居交代？何况要关的话，也就只是关几天而已。只要关几天也就够了。等你出来的时候，你心爱的洛宁小仙子已经成为妖后了，是白衣妖君的妻子了。闭嘴！不可能的。我哥即使是再恼火，也不会夺我心上人为妻。洛宁便是再生气，也不会嫁给喝呢。妖君娶亲，上仙嫁妹，三界盛世，你随便打听打听就知道，哪是我能编得出来的？你哥要娶你的心上人，恐怕你再也出不去了。你想多了。我之所以束手就擒，那是因为擒我的人是我哥。如果我真要出去，谁拦得住我？这可是你哥布的这结界，你真觉得你能解开？你别忘了，洛哥，还有仙君，也有忌惮之你知道当日的月西天香是谁给我的？很多事情你根本不知道。我有什么不知道的？你竟能破开济水王族的结界？没错。准备好抢回心上人了吗，阿福君？洛宁的嫁妆清单，你看一下。我还有些东西，你记得帮我添上去。什么私藏的好东西？那你直接给他就行了呗。你放在里面，他可能几十年都不见得打开。用不用是他的事，送不送是我的事。哎，对了，你不去的话。我感觉他会哭鼻子的。我让你抄的经书，你抄完没有？没有，从小到大就让我抄经书，抄个没完没了的。你哑巴吧？你到底去不去啊？这些不就是洛宁一年年都被你逼着抄的经书吗？
哥哥呢？他怎么没来？大概在忙，肯定会过来的。你不用安慰我，我知道，他就是不想来送我。不会的，其实就快到了。这样，你先过去，我去看看你哥哥。有伤，快去吧，我们别误了吉时。嗯。我们走吧。残难忘，初见青色懵懂。落几番红尘，换来是重逢。因悲苦长恨，颠倒了是非梦。放逐千年身，只待挥尽心火生。萧瑟起，又见海棠映红。你这么说，是什么意思？你哥正在打算迎娶你心爱之人。我有一个宝物，可以解开你哥的封印，帮你恢复灵力。这里有我的三成神力，足以摆脱白衣妖君的封印。但是他要发誓，从此封我为主人。听我号令。合作可以，听他号令。奉他为主，连我哥都不敢这样跟我说话。如果这事是真的话，那也是我跟赫娜之间的事。至于他想控制我，做梦。好的，将军。太郎，你好好想想，你是不是有什么事情没有告诉我？阿福将军，这桩婚事和你想的不一样，竟然是真的，不一样。原来何娜和洛宁联手把我囚禁在这儿，就是为了让我眼睁睁的看他们成亲。阿福将军，你千万不要听了别人的挑拨，君上怎么可能抢了你的心上人？不要再骗我了。那么太郎。请你告诉我，何娜现在要娶的是谁？你要是再不去，洛宁可就要哭鼻子了。这是，这是一颗如意珠。洛宁一直以来抄的经书，都有着一心向上的功德之力，再加上我灵力的护持，可必要静心，等在此福。你帮我去给洛宁吧，就说是你送的。你这么放心不下他？为什么不去送送他？越接近他家人，我的感觉就越不安，总感觉有什么事情要发生。有少，我真的不想他家人。
，如今不想嫁也要嫁了，你总不希望他连哥哥都看不到就离开吧？看来洛哥不会来了。走吧，洛宁。真的因为这桩婚事，以后不会再理我了。胡说！无论什么时候，宁儿都是我最亲的妹妹，这个不会改变的。这是你所抄的无数经书所画，里面愿有你出世以来所积攒的向善之力。可渡人渡己，消灾挡祸。给。哥哥迟迟未来，是在为我准备这个。洛宁，等你做完你想做的事情，你就可以回家。哥哥再也不烦你抄经书了。好吗？这可是你说的，我一定会回来住的，那是我的屋子，才不许别人住了去呢。好，若是你要充华宫，哥也让给你。这就是胡说了，我要是住了充华宫，哥哥住去哪儿？去跟柳少姐住一块吗？嗯，也不是不可。迟来的这个有完没完啊？吉时快过了，何娜，我妹妹就交给你了。希望你不要忘了自己的承诺，我会竭尽所能，让她和在仙居一样舒畅自在，还要管好你的弟弟，不要像毒蛇一样盯着我妹妹。哥哥。他已被我封了灵脉，幽禁于世，不会再有机会见到洛宁了。最好如此不必太过牵挂。若真是放心不下，等诅咒解除了，我们就把他接回来。随他的心愿吧。做他自己想做的事情，也未必是件坏事。你难道打算这样去阻止他们成亲吗？就算你是我的救命恩人，我也甘愿为你驱使
。可是我好不容易收拢下来的那些部下，难道就要跟着你去送命吗？你收拢的那些人马，我也付出了很多，你放心，不会让他们白白去死的。不管未来如何，赶紧恢复实力才是最紧要的。说过，没人可以控制我。至于要恢复实力，也不能。何娜曾经为我生吞下烈火珠，疼痛了十年，而我也因此感激了他九百年。这份兄弟情。既然可以从烈火珠开始，也能从它结束。你难道想用烈火珠焚开妖君的封印吗？你疯了！水火相克，你们金水族最怕的就是这个。之前安排的去做，快走这场婚事真的不必这么盛大。洛宁，也是我族的恩人，再高的礼遇也是理所应当。接受你们的背叛的。按妖界规矩，饮了这杯酒，便可得到天地认可，真正成为妖后。那自此以后，我就可借助妖界万生之力。是不是我也具备了解除万年诅咒的能力？列代妖王、妖后见证，我所庶母见证，祭水族所有族人见证。吴君喝纳，今日迎娶洛宁仙子为妻，请妖君、妖后共饮此杯，完成婚礼。
。妖镜是出了什么事了？请妖后一步，稍作休息片刻。不知何人偷袭台老，我们只看到台老受伤倒地，偷袭者不知所踪。劫走了阿福将军，他知道了君上的婚事。阿福将军，请你一定要相信老臣，更要相信君上，他可是你亲哥哥呢。你以为我还会再相信他吗？阿福逃了出去，最介意的，应该是我跟洛宁的婚事。不，洛宁。现在我是不是应该叫你一声妖后？洛宁呢？怎么回来了？我不是应该……阿福，这个时候，你应该在妖阙嫁给喝娜，成为新的妖后，对吧？这。这里不是仙居，不是四千水仙。对，不是四千水仙。我喜欢上了一个女孩，她傲气又张狂，我好想娶她，怕她受委屈，怕她耍性子。我准备了一个跟她家里一模一样的屋子，她应该比较快习惯了。所以，这里就诞生了。你，不是被关起来了吗？怎么逃出来的？又怎么会受伤？想要逃出来，又想恢复实力，势必得付出一点代价。很丑吧？洛宁小仙子肯定不喜欢，可是我喜欢。你知道为什么？因为很疼。它可以让我疼很久，疼到让我记得我最爱的两个人背叛我是什么滋味。没有人背叛你。是你做错了事情，就应该被囚禁，不应该逃脱。你们说是错事就是错事吗？如果我不努力，我不争取的话，我的族人永远不见天日。即便是这样，那你就可以伤害无辜，伤害我的好友至亲吗？我也不想伤害他们。如果可以的话，我希望跟你哥哥亲近一点，好让他答应我们的亲事。可是，在你家人跟我族人之间，我没有别的选择呀。年复一年，我看过太多的族人煎熬的活着，不甘的死去，我没有办法袖手旁观。我知道你有苦衷，一直以来，我也很想帮你，可你都做了什么？你看看你现在的样子，你已经成了一个不择手段的疯子，你知不知道？是，是我不懂
我为了我的族人伤害了你的亲人，我还伤害了你，伤了你的心。不过你打我，你骂我，你捅我几刀，我都有你。你是怎么奔赴到我哥身边，跟他联手囚禁我的？穿这身嫁衣的时候，有没有考虑到我是什么感受？你是什么感受？跟我还有什么关系呢？所以我付出了一颗真心，就是这么被你践踏的吗？留着你的真心吧，我不需要。从今以后，我只会是你哥哥喝纳的妻子，是你祭水族的妖后。喝纳的妻子。祭水族的妖后，若你，你置我于何地？即便我有千万不是，难道我们之间经历的那些都是假的吗？是什么让你这么快投到何娜的怀抱里？我为什么不能选择何娜？你哥哥稳重善良，比你强一百倍，比你强一千倍。一个暴力阴毒重伤我，一个高贵温善救护。你觉得我应该选谁呢？所以，你早就变了心，你早就喜欢喝那了，是不是？不管我喜欢上谁，我都不会再喜欢你了。我要回去了，你自己多保重吧。还有，从今往后。不要再想能拿我怎么样，不然的话，你哥、我哥都不会放过你。诺宁小仙子，你干什么？你放开我！别忘了一件事情，我阿福不是喝呢，不懂得退缩，不会忍让。我想做他，我拼了命也会做他；而我想抓他，我宁肯死我也不会放手。而你，从来就是我的人。谁也不能抢走你，何娜不行，你哥也不行。嗯、何娜，这就是你跟我说的，你会倾你所有，保我妹妹衣食安宁。这就是你跟我说的，你会管好你的弟弟，将他囚禁百年。我没想到，竟有人能破开我的结界。三界之内，根本没有几个人能做到。现在不是说这个的时候，当下最要紧的是找到洛宁的下落。阿福君带走洛宁，到底想干什么？他不会伤害洛宁，他有多喜欢洛宁，怕是连他自己都不知道。可是洛宁要嫁的是你，是他最敬重的哥哥和君上，他有多喜欢洛宁，这事儿。就有多糟糕。洛宁若是能解释清楚，只是名义上的婚约，阿福便不会伤害他的。可洛宁的性格你也知道，他吃软不吃硬。若阿福就好言相劝，说不定洛宁会解释。可是如果阿福君认定他变心，手段强硬起来，那洛宁怕是死，也不会解释半句。我去把他们带回来，分头找吧。何娜，你的弟弟你应该最了解，你是不是应该回忆一下，他最有可能去的地方？我会立刻排查他常去的地方，若有消息，我马上告诉你。我无论如何，不能让他再错上加错。何娜，这一次，我劝你别再护着他。别再想着嫁何娜。从今天开始，我们会是一对夫妻。妙音族子孙阿福，今日与仙子洛宁结为夫妻，请皇天后土，列代妖王妖后，共为见证。从此，生则相依，死当相从。甘苦与共，永不分离。若我阿福有违此事
，孤负落英，则天地不容，神鬼共戮，永生永世，孤独无依。磕头。从今以后，我们就是夫妻。以后你便是与任何人成亲。都不作数。上已经通过在阿福将军衣服上留下的胎痕，确定了他的藏身之处。他去了大荒之地，之后再也没有离开过。好，把印记的具体位置给我，我这就去大荒之地。现在还没有动静，但你放心，许月池这边我会一直紧紧看着的。好，你听清点，一有消息立刻通知我。何娜，你别以为我不知道你在想什么，我绝对不会放过阿福。洛哥呀，洛哥，果然被你给猜中了。我说什么来着？妖族不可信，更不可以联姻。你们偏不听我的，非要把洛宁推到火坑里边去。老仙翁，这次生事的是阿福君，喝娜的人品，还是值得相信的。尚玉龙传来消息，喝娜往大荒之地去了，应该是得到了阿福君的线索。我这就去把洛宁接回来。哥儿。我跟你一起去，找不到洛宁，让我怎么能够安心呢？好。拜了天地，还有我为你特别准备的何景景，喝完了这一杯，我们的婚事才算圆满。婚事，我看这是一出闹剧吧。我不管你叫他什么，在我看来，我们已经是一对夫妻了。你喝完了这一杯，就算你还想去跟赫娜成亲，我也不会拦着你。当真？当真。怎么，怕有毒吗？你不会杀我，你也不敢
很好。我们既然拜了天地，饮了合井酒，现在连皇天后土都认可我们是一对，还有谁敢不认可我们是一对？你召唤十五色做什么？十五色，不是我找来的。难道说，他认为我已是妖后？你不会是妖后，若宁。刚才你饮下的合井酒，是凤凰泪所酿，它会让你忘却所有情爱之人想靠近，却又看不清，是谁的安排？这一场雨，想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤真心，愿你心事变。透明，渴望拥抱足够自信，能否不知倾听？日月之间穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影，去你轮回红尘与潮汐。心扉，再一次我愿你沉醉。离别何时来临？先知情，不要提。不要停。